ya michezo. Karibu sana na Thomas Ngitu. Asante na shukrani. Naam, mtazamaji kabla sijaanza kuzungumza na Thomas Ngitu kuhusiana na timu ya taifa ikiwa inajiandaa leo hii saa kumi uh, jioni kucheza na timu ya Botswana pale uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam lakini pia ikiwa inajiandaa Mshacheza uh, mchezo wake mmoja na Lesoto wa kuwania kufuzu michuano ya Afcon Cameroon 2019. Tutazungumza mengi. Lakini kesho kuna Media Day ya mwandishi wa habari kule katika eh, fukwe za uh, Msasani Beach ambapo mwandishi wa habari atakutana pale kwa ajili ya kuweza kubadilisha na mawazo, kushiriki michezo. Wamekuwa watu wa kuandika tu lakini sasa wanaamua kuingia na wacheze waonyeshe vipaji vyao. Harrison Mwakembe ambaye ni waziri mwenye dhamana ya michezo ndio atakuwa mgeni rasmi hapo kesho huko Msasani Beach. Tukianza uh, Thomas Ngitu kuhusiana na timu ya taifa, tunaona timu ya taifa iko na kocha mzawa mm. Salum Mayanga. Kwanza unamtazamaje Salum Mayanga ambaye ameichukua timu hivi karibuni lakini inaonekana anavunja rekodi ya Masio Maximo. Ya, kwa namna moja ama nyingine Mayanga ni kocha mzuri kwa sababu tangu apewe timu ni amepoteza mechi moja tu mpaka hivi sasa. Lakini kitu kingine mimi ninachompendea Mayanga, yani ni kocha ambaye anatoa nafasi kwa mchezaji yeyote ambaye yuko mbele yake ambaye ana kipaji. Mm. Tumeona kwamba awali alishakukaribisha watu ambao wachezaji wa Tanzania ambao wanacheza nje wapo katika akademi akamwambia njoweni ni waone nikiwahitaji mnaingia kama mm. siwahitaji kama bado ni vijana nitaweka katika kosi ya vijana cha under 17 na uchi ni ya miaka 23. Kwa hiyo ni kocha ambaye anatoa fursa kwa vijana. Na ametoa fursa kwa vijana lakini amekuwa akiingiza na kuwatoa. Mm. Wengine nawaita tukizungumzia Ajibu alimuita akamtoa na alimuita tena. Lakini kuna baadhi ya mashabiki kwa kuwa kilalamika kwa nini anafanya hivyo? Hii anamaanisha nini hasa kwa timu ya taifa? Uh, timu ya taifa ujue ni timu ambayo yani sio timu ya kucheza kila mchezaji. Mm. Hata kwa wenzetu tunaona. Mchezaji anakuwa na kipindi chake sawa ajibu hajaitwa lakini yule mtu ambaye yupo amechukua nafasi ya ajibu je ni mbaya kama ni mzuri atacheza wakati wa ajibu bado upo itafika wakati ajibu atarudi ili mradi tu kwamba ni kikosi kiendelee kufanya vizuri kamuita mchezaji uh, kutoka Dar es Salaam Afrika uh, Emmanuel Martin yeah. akiwa na wasiwasi kwamba huenda Simon Msuva asije kwenye kikosi hicho lakini bahati nzuri Simon kaja akaruhusiwa kuja kucheza Nafasi ya wachezaji wawili katika mchezo ambao utafanyika leo wa kirafiki dhidi ya Botswana iko vipi? Aa, msufa kwanza ujio wake mm. ni fulaha kwa Tanzania kwa sababu kutoka ndani ya Tanzania kwenda nje ya Tanzania unakutana na changamoto nyingine tofauti tofauti. Kwa hiyo mimi nadhani uwepo wake yani kutua kwake kutamsaidia tena Mayanga kuendelea na ile mipango yake ambayo alikuepo nayo tofauti na mipango mbadala ambayo alifanya kumchukua Emmanuel Martin. Emmanuel mm. Martin katika mechi hizi mbili za mwisho alizocheza ukiachana na hii ya ligi na zile za kirafiki, amefanya vizuri, ameperform. Hata ile mechi ya na watanajadi ile na mm, Simba pia ameperform, ushaona? Kwa hiyo naye ana nafasi yake katika timu ya taifa. Kwa kwa, kwa maana katika upangaji tuseme wa kocha, e, unafikiri atalenga wapi kwa Msuva kwa Martin ama anaweza kachanganya wote kwa wawili? Uh, kwa laka laka kwa sababu Emmanuel ame train mara moja nadhani mm. msufa naye ame train mara moja kwa wote ame train sawa sawa yeye mwenyewe ataangalia pale uzoefu sasa wa timu ya taifa na uzoefu afuatike kwa sababu Martin alipopata nafasi sana katika katika timu ya taifa hadi katika timu ya club lakini msufa alipopata anapata nafasi katika timu ya club ametoka yanga alipoenda pia Morocco na timu ya taifa kwa hiyo unaweza kushangaa kwamba Mayanga akamwanzisha nani akamwanzisha msufa kocha Salma Mayanga katika kikosi ambacho wamekiita japokuwa ameita na wachezaji wa kimataifa ambao wapo kuna Thomas Ulimwengu kama kina Msuva hivyo Abdi Banda ambaye anacheza Afrika Kusini kuna mchezaji anacheza Kenya nafasi ya wachezaji hao ambao umewaita ikoje katika mchezo wa leo dhidi ya Botswana kwanza nitoe pongezi kwa Mayanga mm. kwa kuwapa vijana nafasi kama nilivyosema awali kwa sababu mtu kama Hamisi Abdalla kutoka Kenya Son Sugar mm. ni mchezaji ambaye alicheza stand afa akaondoka hakuna mtu alikuwa anamfuatilia lakini uzuri kumbe Mayanga alikuwa anaonyesha jicho lake kwamba kuna mchezaji uko nje mm. kamleta tutamuona kama ni mzuri na maana yote tayari ni, ni faida kwa Tanzania hapo baadaye ni kijana mdogo mimi mwenyewe ni kijana mdogo kabisa na mpira naujua kwa hiyo Mayanga anafanya kitu kimoja kizuri sana na kama mwenyewe anavyokuambia kabisa kwamba kikosi hiki anakitengeneza ni kwa ajili ya Afcon. Mm. Ya, kwa ana anatengeneza kitu kimoja kizuri sana. Tutizame mchezo wa leo dhidi ya Botswana. Unaonaje kwa timu ya taifa? Ni mchezo ambao ni mgumu. 
wote wanahitaji matokeo kwa sababu mechi kwamba mkipata matokeo mm. unajua katika nafasi nzuri ya FIFA rank. Kwa hiyo Mayanga anahitaji ushindi hata kule bwana David yule kocha Botswana naye anahitaji ushindi. Kasema kocha Botswana kwamba kaja na vijana ambao wanataka kuwajaribu uh, kwa timu ya taifa. Yeye hitaji matokeo. Hii ni mara ya pili. Mm. Mara ya kwanza alikuja akatukamfunga na vijana wao wao. Mm. Na sasa hivi tena. Lakini kuna striker mmoja anaitwa Jalome. Mm. Yule striker ni mzuri na mabao 19 katika timu yake ya Botswana. Kwa hiyo nadhani pia kumuongeza Kevin Yondani pale nyuma kuweka uzoefu maana ile Jalome ni mzoefu. Mm. Kwa hiyo unapomweka beki pia mzoefu mtu kama Kevin Yondani ambaye alikosekana kwa muda mrefu atatengeneza cream kwa vijana pale. Mchezo utakuwa tafu mashabiki wengi wamekuwa wakiingia waki katika mchezo wa timu ya taifa kushangilia kwa kuangalia wachezaji mtu anakuwa mshabiki wa simba anaangalia mchezaji wa simba akapiga bao ama kafunga ama kafanya chochote anashangilia mchezaji wa yanga hivyo hivyo ina inaashiria nini kwa watanzania ambao baadhi yao wanapenda soka wanataka kuona timu yao ya taifa inafanya vizuri uh, mimi nawaomba watanzania wenzangu nikiwa kama mmoja wa Tanzania kwamba tusianze kubagua kwamba hii kunde ili alage tuungane timu ipate matokeo tukianza kuleta ubaguzi sisi kwa sisi labda huyu sijui yanga huyu simba huyu azam inakuwa ipendezi uzuri ni kwamba wachezaji wote wanatakiwa wacheze tuwashangilie kwa pamoja timu isonge mbele mchezaji nyoni ni mchezaji mkongwe sana katika timu ya taifa na ameitwa tena kwa mara nyingine tena e, kila kocha ambaye alikuwa akiingia kwenye timu ya taifa huwa mwachi rasto nyoni ana kipi ambacho anawafanya ana, 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 ana makocha wamuite huwa wamwache kumbukumbu zangu nyoni yani ni miaka kumi na moja nadhani yuko katika timu ya taifa hivi sasa na unajua nyoni ni mchezaji ambaye anaweza kucheza nafasi nyingi uwanjani nyoni anaweza kucheza beki wa kushoto yani nafasi backline yote anacheza nyoni kiungo anacheza kwa hiyo kocha yote ambaye anaenda vitani yani anaenda katika ligi anaenda katika mashindano makubwa unajua mm. ni lazima awe na aina ile mchezaji kwamba imetokea majeruhi ana anamchomeka popote na anakopa na mweka kwamba bwana nyoni kaa hapa nyoni kaa hapa nyoni kaa hapa afu ni mchezaji ambaye pia anapiga inatokea cross hii anajua kuruka unajua yani ni mchezaji ambaye anahitajika kwa hakuna sababu ya msingi kwamba unamwachaje mchezaji ana ile kama anacheza pia katika ligi vizuri anaweza kupanda na kushuka tukiangalia kwenye mchezo wa simba mm. na ruvu shooting Yeah. Alipanda na akafunga goli. Ndiyo. Kwa hiyo hiyo ni moja ya sababu ambao makocha huwa wanamuita. <laughs> Lakini mbadala wa nyoni pale, mdhani ni nani mtu? Ah, uh, kwa upande wa timu ya taifa sasa au <laughs> kwa taifa. Katika upande wa taifa. <laughs> yeah. Mbadala wa nyoni mimi pale bwana kwa haraka haraka kuna kijana anaitwa Boniface Maganga. Mm. Boniface Maganga kipindi yupo Simba alikuwa acheza striker. Mm. Akatoka akakosa nafasi. Kaenda mbao kukutana na kocha Etienne Ndiaragije amemchezesha kama fullback namba mbili. Mm. Kama unakumbuka mechi na Rwanda ile iliyofanyika Mwanza, yule kijana alipaform baada ya shoma alika pombe kuumia, mm. aliingia yeye akaperform. Kwa hiyo hata mechi ya leo unaweza kushangaa kwamba akamwanzisha nyoni na yondani pale kati afu yule kijana akapata nafasi kulia, kushoto kaka Gaden Michael. Mambo yakaenda vizuri. Mambo yakaenda vizuri kabisa. Na mtazamaji wa TVC niko na Thomas Ngitu ambaye ni mchambuzi wa masuala ya michezo lakini pia ni mwandishi wa habari za michezo na burudani. Bado tuko naye tukiendelea kuchambua kusiana na timu ya taifa Taifa Stars ambayo kesho le, I mean, leo hii inashuka dimbani kucheza na timu ya Botswana. Uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam. TFF imetangaza kiingilio kwamba VIP ni F10 lakini na mzunguko ni shilingi F5. Kwa hiyo ni nafasi yako wewe mtazamaji ama mpenzi wa soka kuweza kufika uwanja wa uhuru kwa ajili ya kuangalia timu ya taifa. Sasa tumsikilize kocha wa timu ya taifa, Taifa Stars Salma Yanga akizungumzia kuhusiana na mchezo wa leo na jinsi gani ambavyo ameiandaa timu kwa kisha inatoa burudani kwa wapenzi wa soka na wa Tanzania kwa ujumla. Kisha hapo baadaye tutazungumzia kuelekea Afcon. Ya kikubwa mimi na wenzangu na vijana tumejaribu kuliona hilo na kuona tujaribu e, kulizingatia hilo. Kwa hiyo kwa upande wetu tulikubaliana hivyo, tujitahidi kujiweka vizuri kiufundi e, na kuona tunaongeza ubora wa timu yetu taifa na kuweza kutusaidia 
e, kuweza kutoa vijana nje kadi kwa wingi kadi iwezekanavyo kwa, kwa sababu kadi ile utakavyoweza kucheza mechi nyingi na kufanya vizuri inasaidia e, ile FIFA rank kuwa kwenye nafasi nzuri lakini wakati huo watu wataona kuna ubora wa timu na ubora wa wachezaji na tunaweza kutengeneza nafasi za kutosha kwa vijana kutoka nje lakini wakati huo huo kuendelea kuona kwamba tunaweza kufanya chochote e, japokuwa bado mpaka sasa hivi idadi kubwa hatuamini kama tunaweza kufanya chochote Na mtazamaji wa TBC huyo ni kocha Salma Yanga umemsikia akizungumza ngitu kuhusiana na mchezo wa leo. Na mchezo huu unafanyika kwenye uwanja wa timu uwanja wa Uhuru. Hmm. Kumbuka mchezo wa kufuzu afu ulifanyika katika uwanja wa Chamazi dhidi ya Lesotho. Na watu wakalamika kwamba uwanja ni hauna mapana. Watu walashindwa kujitanua hata mbwana Samata alilamika kwamba anapata anashindwa kupata nafasi za kufunga ama za kuchezea ule mpira. Uwanja wa Uhuru unatoa una, una nafasi hiyo unaona uonaje? Ah, uwanja wa Uhuru <laughs> mambo mengine yapo mm. lakini kama mbwana alivyolalamika kwamba uwanja wa Chamazi ulikuwa ni uwanja ambao unambana kwa sababu haina uchezaji ya